ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูข้อหนึ่งวิธีการศึกษาเซลล์และการใช้อุปกรณ์ในการศึกษาข้อใดใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด 1. เตรียมตัวอย่างสดเบดเมาส์ของโปรโตโซวส่องด้วยกล้องสุรทัศน์แบบใช้แสงไลท์ไมโครสโคป 2. ตัดผ้าตัดขวางกางไข่พืชด,ดอกเพื่อศึกษาสันฐานวิทยาด้วยกล้องจอมืดดาร์กฟิลไมโครสโคป 3. เกลียบางหรือสเมียจูนซีมอนสไลด์ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือ4เกลี่ยบางสเมียเซลล์เม็ดเลือดส่องด้วยกล้องฟลูออเรสเซนต์จากข้อนี้นะคะก็จะสังเกตว่าในแต่ละช้อยนะครับมันจะเป็นการจับคู่กันระหว่างเซเปเซเมนที่เราต้องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเวทมาของปัตโตโซผ้าตัดขวานของรังไข่ของพืชดอกหรือว่าเป็นสเมียของเลือดอะไรแบบนี้ครับจับคู่กับชนิดของกล้องจุลทรรศน์ที่ฉายนะครับงนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากล้องจุลทรรศน์มีชนิดอะไรบ้างนะครับตามช้อยแล้วก็เราต้องรู้ว่าแต่ละชนิดเหมาะสมต่อการศึกษาสเปซิเมนหรือว่าตัวอย่างที่เป็นแบบไหนนะครับนอกจากนี้เราก็อาจจะรู้หลักการการทำงานของกล้องหรือว่าส่วนประกอบของกล้องโดยคร่าวๆกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไลท์ไมโครสโคปซึ่งไลท์ไมโครสโคปตรงนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้บ่อยเจอเยอะที่เยอะที่สุดแล้วก็คอมมอนมากที่สุดนะครับอันแรกที่บอกว่าเป็นไลท์ไมโครสโคปนะครับก็ก็คือต้องใช้แสงนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับคือ bright field microscope bright field microscope ก็คือเป็นกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงโดยทั่วไปนี่แหละก็คือมันมีคำขยายคือ bright field ก็คือฉากหลังจะเป็นฉากที่สว่างนะครับถ้าเป็นธรรมดาคือเป็นฉากสีขาวเป็นพื้นสีขาวธรรมดาที่ได้จากแสงนะครับตัว bright field microscope เนี่ยอย่างที่บอกไปมันเป็นกล้องที่ใช้อย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการนะครับเลนที่ใช้ก็คือจะมีสอง,สองชนิดนะคะคือเลนใกล้ตาเราเรียกว่าออคูล่าเลนกับเลนใกล้วัตถุหรือเราเรียกว่าออบเจกตีฟเลนนะครับซึ่งเ,เลนสองตัวนี้ก็จะสุดท่าสุดท้ายที่ได้เนี่ยจะมีกำลังขยายประมาณพันถึงสองพันเท่าะะสเปซิเมนที่ใช้กล้องชนิดนี้ในการศึกษาก็คือ,อ,อ,อาจจะเป็นพวกแบคทีเรียนะครับหรือว่าสเสมียนเลือดนะครับหรือว่าเ,เป็นเวทเมาส์ก็ได้เวทเมาส์ของโปรโตซัวก็ได้นะครับที่ต้องการศึกษาพวกโปรโตซัวที่อาจจะก่อโรคทางระบบทางด้านอาหารนะครับก็เอาอุจจาระเนี่ยมาสเมียเพื่อที่จะหาดูซิว่ามันมีเจ้าโปรโตสัวตรงนี้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าการทำปรัสเมียก็คือใช้ในการเอ่ออาจจะนับดูจำนวนว่าเอ่อสัดส่วนของเม็ดเลือดปกติหรือเปล่านะครับเป็นโรงหินจางไหมหรือว่าเอ่อเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเปล่านะครับ
รวมทั้งดูลักษณะรูปร่างของเม็ดเลือดได้ด้วยนะครับว่าตัวเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติยังไงมันก็จะมีความจำเพาะต่อกลุ่มอาการใดกลุ่มอาการหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่งส่วนตัวแบคทีเรียก็ทำให้เรารู้ว่าเออสมมติมีแผลเป็นหนองแบบเนี้ยแล้วสงสัยว่ามันเกิดจากเชื้อรายนะครับก็อาจจะเอาตัวหนองมาป้ายดูนะครับตัวนี้ก็จะพอ,อ,อบอกชนิดเชื้อที่น่าจะเป็นแน่คร่าวๆนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องออทำการศึกษาด้วยทางชีวเคมีต่อไปนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเ,ออเป็นแบคทีเรียตัวไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อองค์ประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดานะครับอันแรกก็คือเป็น body tube หรือว่าลำกล้องนะครับก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงเอ่อระหว่างเลนใกล้ตากับเลนแก้วัตถุนะครับเพื่อที่จะเป็นลามเนี่ยไม่ให้แสงจากภายนอกเข้ามารบกวนนะครับเอ่ออันที่สองก็คือตัวอาร์มหรือว่าแขนก็คือจะทำหน้าที่ยึดระหว่างส่วนลังกล้องนะครับกับส่วนฐานก็เป็นส่วนที่ใช้จับเวลายกกล้องนะครับส่วนที่สามคือแท่นวางวัตถุหรือสเตกนะครับคือแท่นสีดำๆนะครับตรงนี้เขาใช้เป็นที่วางสลายที่ต้องการดูนะครับส่วนต่อไปก็คือที่หนีบสลายก็จะเป็นตัวที่ทำให้สลายเนี่ยติดอยู่กับสเตตหรือว่าท่านวางวัตถุได้นะครับอันที่ห้าก็คือฐานหรือเบสนะตัวนี้ไม่ทีเย็นที่สี่คือเอ่อสเตทคลิปนะครับสองฝั่งตรงนี้ที่สลายกับสเตทและอันที่ห้าคือฐานฐานก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งกล้องแล้วก็เอ่อรับน้ำหนักตัวกล้องนะครับตัวต่อมาคือเอ่อไลท์ซอสก็คือแหล่งกำเนิดแสงนะครับก็คือในเมื่อมันเป็นไลท์ไมโครสโคปก็คือ,อจะใช้แสงเนี่ยเป็นตัวทำให้เห็นภาพนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็คือจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ต้องต่อจากออที่ใช้ไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้องรุ่นเก่าเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นกระจกเงาควบคู่กับเลนรวมแสงนะครับก็คือตัวกระจกเงาเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนแสงจากธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นเออหรือว่าจากหลอดไฟในห้องแล้วก็ต้องใช้เออเลนรวมแสงเนี่ยเพื่อที่จะรวมแสงเหล่านั้นส่องไปยังวัตถุที่ต้องการศึกษานะครับ
่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะคือจะเป็นแรงกำเนิดแสงเลยนะครับตัวต่อไปคือ diaphragm ก็จะอยู่ข้างใต้ในลมแสงนะครับกรณีที่เป็นกล้องแบบโบราณที่มีในลมแสงทำหน้าที่ปรับปริมาณแสงให้เข้าสู่เลนในปริมาณที่ต้องการนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการส่องกล้องนะครับก็แบบยกตัวอย่างเช่นสมมติเราใช้ไลน์ไมโครสโคปเนี่ยดูโปรโตซัวซึ่งปกติโปรโตซัวถ้ามันไม่ย้อมสีมันก็จะสายนะครับถ้าเราใช้แสงมากเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นโปรโตซัวเพราะว่าน้ำมันก็สายพื้นหลังก็สายตัวมันก็สายวิธีการก็คือเราต้องเออมีการหลีดแซมนะเพื่อที่ให้แสงเข้าอ่ะปริมาณน้อยลงเราถึงจะสามารถเห็นโปรโตซัวที่สายได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับก็คือตัวปุ่มปรับภาพหยาบมันจะมีสองปุ่มปรับนะก็คือปุ่มใหญ่กับปุ่มเล็กตรงนี้นะครับปุ่มใหญ่ใหญ่ก็คือหยาบก็คือปรับภาพหยาบการปรับภาพหยาบก็คือจะทําให้เปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนส์แก้วัตถุนะครับโดยที่ตัวสเตจเนี่ยมันจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามที่เราปรับนะครับหมุดปรับภาพหยาบภาษาอังกฤษก็คือ cross adjustment อันนี้คือเปลี่ยนระยะของเลนส์แก้วัตถุนะครับส่วนเออแล้วตรงนี้ก็ทำให้สเตนเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงส่วนปุ่มปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มภาพละเอียดจะมีขนาดเล็กกว่าคือตรงนี้นะครับเราเรียกว่าไฟล์อัจฉริยะตรงนี้ก็จะทำให้เออภาพเนี่ยมีความชัดมากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือตัวปุ่มปรับภาพยาบอ่ะก็คือปรับให้มันอยู่ในเออโฟกัสได้พอเหมาะเราก็จะเห็นว่าโอเคช่วงความเออช่วงความห่างจากตัวเลนตรงเนี้ยดีละกำลังดีแล้วถ้าเราต้องการส่วนของภาพบริเวณไหนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเราก็ใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดซึ่งสมมติเราดูชิ้นเนื้อนะครับชิ้นเนื้อเนี่ยก็จะมีความก็จะตัดมาที่ได้เออถึงแม้ว่าความหนาจะเท่ากันแต่ว่าเออตัวองค์ประกอบที่เราต้องการศึกษาเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันอยู่คนละชั้นในชิ้นเนื้อนั้นสมมุติถ้าเราปรับปรับไฟล์อาจารย์ไม่รู้ว่าปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อเราต้องการดูโครงสร้างหนึ่งให้ชัดอีกโครงสร้างที่เราไม่ต้องการสนใจมันก็จะไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเราปรับสลับไปจากเดิมเนี่ยไอโครงสร้างที่เมื่อกี้ไม่ชัดอยู่มันก็จะชัดขึ้นไอโครงสร้างที่เคยชัดอยู่มันก็จะมัวอันนี้คือการลักษณะของการปรับภาพเอียเออปรับภาพละเอียดนะครับส่วนที่สิบก็คือเออเลนใกล้วัตถุเลนส์แก้วัตถุมันก็จะอยู่ติดอยู่บนจานหมุนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเลนส์แก้วัตถุซึ่งเลนส์แก้วัตถุ
มันจะมีหลายระดับนะครับซึ่งต่างต่างกันไปตามเอ่อความยาวตรงนี้นะครับซึ่งติดอยู่บนจานหมุนอีกทีหนึ่งคือตรงนี้เป็นจานหมุนนะครับมันก็จะมีให้เลือกเอ่อกำลังขยายเป็นสี่เท่าสิบเท่าสี่สิบเท่าแล้วก็ร้อยเท่าซึ่งถ้ามันเป็นร้อยเท่าตรงเนี้ยเราต้องใช้เอ่อน้ำมันหย่อนไปด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นเอ่อคูณร้อยเท่าเนี่ยถ้าไม่ใช้น้ำมันมันจะมืดนะครับตัวน้ำมันจะทำให้เอ่อแสงเนี่ยภาพสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเราเรียกหัวออยเออหัวร้อยตรงนี้ว่าหัวออยก็คือเพราะต้องใช้น้ำมันหย่อนลงไปนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเลนใกล้ตาหรือว่าออกล่าเลนนะครับอีกคำหนึ่งเขาใช้คือไอพีสซึ่งปกติแล้วเลนใกล้ตาเนี่ยมันก็จะมีกำลังขยะประมาณ10ถึง15เท่านะครับก็คือมันจะทำหน้าที่ขยายภาพที่ได้จากเลนใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนตาเราเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะครับซึ่งสุดท้ายภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นภาพเสมือนหัวกลับกับวัตถุปกติเราเคยได้ยินแต่ภาพจริงหัวตั้งภาพเสมือนหัวกลับถูกไหมครับเออผู้ผิดเรามักจะได้ยินแต่คำว่าภาพจริงหัวกลับภาพเสมือนหัวตั้งนะครับภาพจริงหัวกลับก็คือเอ่อเป็นภาพที่เกิดจากดังสีของแสงเนี่ยตัดกันจริงซึ่งภาพจริงก็จะได้จากการมีฉากไปรับภาพตรงนั้นนะคะซึ่งภาพที่ได้มันจะเป็นหัวกลับกับวัตถุส่วนภาพเสมือนก็จะเป็นภาพที่ได้จากเอ่สมมติเป็นเลนนูเหมือนกับภาพจริงเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นภาพเสมือนที่มีขนาดหัวตั้งแล้วก็ขนาดขยายนะครับแต่กรณีนี้มันเป็นภาพเหมือนหัวกลับได้ยังไงก็คือถ้าเป็นกรณีแบบที่พูดแบบทั่วไปสองกรณีนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ได้จากการหักแหของแสงผ่านเดนโนนหนึ่งครั้งนะครับแต่ในกรณีนี้เอ่อตัวแสงเราเนี่ยต้องหักแหถึงสองครั้งก็คือหักแหที่เลนใกล้วัตถุครั้งแรกแล้วก็หักแหที่เลนใกล้ตาครั้งที่สองนะครับภาพที่ได้จากการที่หักแหเออจากเลนใกล้วัตถุตรงนี้มันก็จะกลายเป็นภาพจริงหัวกลับแต่มีขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เลนใกล้ตาเนี่ยทำให้ภาพจริงหัวกลับตรงนั้นที่ได้จากเลนใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ได้เป็นเออภาพเสมือนนะครับเพราะว่าตัวตำแหน่งของภาพจริงที่ได้จากเลนใกล้วัตถุเนี่ยมันห่างจากเลนเป็นระยะทางน้อยกว่าความยาวโฟกัสของเลนซึ่งเลนใกล้ตาเนี่ยเป็นเลนนูนะครับถ้าวัตถุอยู่ใกล้กับเลนน้อยกว่าความยาวโฟกัสของเลนมันก็ทําให้เกิดเป็นภาพเสมือนนะครับซึ่งภาพเสมือนปกติก็ต้องเป็นภาพเสมือนที่มีทิศทางเดียวกันกับวัตถุที่อยากเห็นผ่านเลนนั้นแต่ในกรณีนี้วัตถุที่ผ่านเลนที่อยากเห็นผ่านเลนนั้นเนี่ยมันผ่านมันเป็นภาพที่ได้จากเลนใกล้วัตถุไปแล้วซึ่งมันเป็นภาพหัวกลับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลยได้เป็นภาพเสมือนหัวกลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอธิบายเมื่อกี้นี้นะอันนี้ก็คือวัตถุของเรานะครับและเลนแรกที่ใกล้กับวัตถุก็คือเลนใกล้วัตถุอัพเดทีฟเลนนะครับแต่มันก็จะผ่านแสงผ่านวัตถุไปจนได้เป็นเออภาพจริงซึ่งภาพจริงตรงนี้มันเป็นภาพจริงหัวกลับแต่ปัญหามันคือมันมีขนาดเล็กนะครับ <coughs> ถ้าเรามองเนี่ยมันก็ไม่สะดวกอยู่ดีใช่ไหมแทนที่เป็นกล้องสุดทานแล้วก็ควรจะเอ่อทำให้มันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลยต้องใช้เลนใกล้ตาคือสีเขียวตรงนี้ i p 
ขยายภาพจริงหัวกลับนะครับผลได้เป็นไรแต่เราสังเกตว่าเออตัวตําแหน่งภาพเนี่ยมันจะน้อยตําแหน่งภาพที่ได้จากเลนใกล้วัตถุซึ่งมันคือเป็นวัตถุของเลนใกล้ตาตรงนี้นะครับตำแหน่งของออวัตถุตัวนี้หรือภาพจริงหัวกลับตรงนี้มันมีระยะห่างจากเลนเนี่ยน้อยกว่าความยาวโฟกัสของเลนนะครับทำให้สุดท้ายแล้วภาพช่างมันจะเป็นภาพเสมือนซึ่งเป็นเสมือนคือถ้าเปรียบเทียบกับภาพตรงนี้ก็ต้องเป็นภาพเสมือนที่มีทิศทางเดียวกับตัวนี้ถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหัวกลับจากตัววัตถุก็แสดงว่าภาพที่สุดท้ายเนี่ยต้องเป็นภาพเสมือนหัวกลับกับวัตถุนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานของเอ่อไลท์ไมโครสโคปนะครับตัวชนิดของเอเล็กเอ่อกล้องจุลทรรศน์อีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในโจ๊กนะครับก็คือสตอรีโอไมโครสโคปเอ่อก็คือกล้องที่ใช้แสงแบบสตอรีโอนะครับก็จัดว่าเอ่อตัวภาพมันเนี่ยก็คือต้องอาศัยแสงในการเกิดภาพนะครับซึ่งภาพที่ได้เนี่ยเราจะได้เป็นภาพแบบสามมิติน,นะครับโดยที่กำลังขยายเนี่ยของภาพที่ได้จะน้อยกว่าหนึ่งเท่าอ้าวกำลังขยายเพื่อมันมันน้อยขนาดเนี้ยเมื่อกี้กำลังขยายของลายไม่ควรสโคบพันถึงสองพันถูกไหมแต่นี้คือกน้อยกว่าหนึ่งเราใช้ศึกษาอะไรล่ะในเมื่อกำลังขยายน้อยแบบนี้ก็คือใช้ศึกษาในวัตถุที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเรามามองผ่านเซอริโอไมโครสโคบเนี่ยจะทำให้เราเห็นรูปร่างตรงนั้นของวัตถุนั้นเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมันประโยชน์คือใช้กับวัตถุที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วแต่นำมาศึกษารูปร่างให้ชัดเจนขึ้นนะครับเอ่อยกตัวอย่างเช่นการดูหัวแมลงวันแบบเนี้ยปกติเราก็จะเห็นตัวแมลงวันทั้งตัวถูกไหมครับแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีส่วนหัวอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าอยากดูว่าตาแมลงวันเป็นยังไงหนวดมันเป็นยังไงถ้าเราจะเอ่อต้องการเห็นรายละเอียดตรงนั้นก็ต้องใช้เจอริโอไมโครสโคปหรือการดูพวกศึกษาโครงสร้างของดอกอาจจะเป็นพวกรังไข่เกสรพวกนี้ครับก็จะใช้เซอริโอไมโครสโคปนะครับเอ่อชนิดกล้องเอ่อชนิดกล้องสุดท้ายตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นดาร์กฟิลไมโครสโคปตัวดาร์กฟิลก็คือเอ่อมันก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ใช้แสงเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไมใช้แสงแล้วกลายเป็นดาร์กฟิลดาร์กฟิลก็คือพื้นหลังเป็นสีดำนะครับก็คือเออมันจะมีตัวคอนเดนเซอร์ชนิดพิเศษที่สามารถบังแสงที่เข้ามาเอ่อผ่านวัตถุเข้ามาเป็นแสงตรงเนี่ยไม่ให้ผ่านเข้าสู่ตัวกล้องนะครับทำให้เอ่อฉากหลังของกล้องเนี่ยที่เราเห็นเป็นพื้นสีดำนะครับพื้นหลังตัวนี้เลยมืดนะครับแต่มันบางแค่แสงที่เอ่อผ่านวัตถุมาตรงๆแต่ว่าแสงที่อยู่บริเวณรอบนอกนะครับหรือเรียกว่าพาริฟลอบเลเนี่ย
ไม่ถูกบังนะครับทำให้พลิฟเลาเลยที่สัมผัสกับวัตถุหรือว่าสเปซิเมียนเราเนี่ยก็จะทำให้ตัววัตถุจะมีความสว่างขึ้นกว่าพื้นหลังที่มืดนะครับก็ทำให้เห็นวัตถุเนี่ยเป็นบริเวณสว่างนะครับเออตัวดาร์ฟิมโครสโคปก็จะใช้ในกรณีดูจุลินทรีย์ที่ยอมไม่ติดสีหรือว่าพวกติดสียากนะครับยกตัวอย่างเช่นเออใช้ตัวใช้ดูเชื้อทิโพนิมาพาริดุมซึ่งเป็นแบคทีเรียชิ้นหนึ่งซึ่งรูปร่างเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวซึ่งตัวทิโพนิมาพาริดุมตัวนี้ทำให้เกิดโรคซิฟิลิสนะครับกล้องชุลทัศน์ชิ้นต่อไปก็คือกล้องชุลทัศน์แบบใช้แสงฟลูออเรสเซนต์หรือว่าฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปเราต้องรู้ก่อนว่าหลักการของฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปเนี่ยมันจะใช้หลักการปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีเรามาดูคำว่าแอนติบอดีก่อนแอนติบอดีคือ,เอ,อ,ส,อสารทางภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะเหล่ามาจากร่างกายแล้วมีผลต่อสารแบกบอมที่เข้าสู่ร่างกายซึ่งแอนติบอดีตัวนี้หลั่งมาจากพลาสมาเซลล์นะครับโดยแอนติบอดีมันกำจัดสิ่งแบกบอมที่เข้ามาในร่างกายได้อย่างไรก็คือมันจะไปจับกับชิ้นส่วนบนสิ่งแบกบอมตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเอาไปให้เมเลือดขาวหรือว่าเป็นพวกฟากโกไซด์เนี่ยกินสิ่งปลอกปลอมตรงนั้นนะครับซึ่งแอนติเจนก็คือสิ่งแปลกปลอมที่ว่านั่นเองนะครับมันลักษณะของมันก็คือสมมติว่าเ,เรามีแอนติเจนอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วบนแอนติเจนเนี่ยมันมีโครงสร้างที่คล้ายๆสามเหลี่ยมนะอยู่แล้วแอนติบอดีเนี่ยรูปร่างมันสามารถเข้าได้กับบริเวณที่เป็นสามเหลี่ยมของแอนติเจนนะครับตัวแอนติบอดีก็คือ,อ,อตัวที่มันเป็นตัววายแบบนี้นะแอนติบอดีที่มันหลั่งมาจากพลาสมาเซลล์มันก็จะจับกับแอนติเจนตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนปลายฝั่งนี้ของแอนติบอดีเนี่ยก็จะไปจับกับดีเซปเตอร์บนฟาโกไซด์แล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้ฟาโกไซด์เนี่ยขมือบตัวแอนติเจนหรือว่าเชื้อโรคตัวนี้นะครับถามว่าปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรก็คือเออแอนติบอดีมันก็จะเป็นตัวที่ใช้จับโปรตีนซึ่งอยู่บนแอนติเจนนะครับซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยมันมีความจําเพาะก็คือแอนติบอดีชนิด A ใช้จับแอนติเจนชนิด A นะครับก็แสดงว่าเออถ้าเราอยากรู้ว่าเออสเปซิเมนหรือว่าในสไลด์เราเนี่ยมีโปรตีน A หรือเปล่าก็คือมีแอนติแอนติเจนชนิด A หรือเปล่าเราก็ใช้แอนติบอดีชนิด A เนี่ยไปจับนะครับอ่าสมมุติถ้าจับเสร็จแล้วปุ๊บก็แสดงว่าถ้าจับโดนก็แสดงว่ามีถ้าจับไม่โดนคือไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราจับโดนเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีเราจะเห็นได้อย่างไรตรงนี้เขาก็ใช้ใช้เอ่อเ
ฟอร์โครมนะครับติดอยู่กับปลายอีกปลายหนึ่งที่ไม่ใช่ปลายที่จับกับบนแอนติเจนอะ่ะอาจจะเป็นฟอร์โครมที่ติดกับปลายด้านนี้ติดไว้นะครับซึ่งถ้ามันเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีมันก็จะตัวฟอร์โครมก็จะไปเกาะอยู่เออบริเวณที่มีแอนติเจนด้วยนะครับเพราะมันเกาะกับแอนติบอดีไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แสง UV นะครับให้มันเข้าไปซึ่งถ้าฟูโลโครมเจอกับแสง UV ตรงนี้มันก็จะสามารถปล่อยพลังงานออกมาเป็นคลื่นแสงสีต่างๆนะครับเราก็จะเห็นภาพเป็นสีต่างๆออกมานะครับอันนี้คือหลักการทำงานของฟูเรเซนต์ไมโครสโคปซึ่งฟูโลโครมชนิดหนึ่งมันก็สามารถปล่อยแสงปล่อยสีออกมาได้สีหนึ่งนะครับเวลาในการที่จะตรวจจับโปรตีนที่เป็นซึ่งเป็นแอนติเจนตัวเนี้ยถ้าเราต้องการตรวจหลายโปรตีนเราก็สามารถใช้แอนติบอดีหลายๆแอนติบอดีซึ่งแต่ละแอนติบอดีเนี่ยจับด้วยโฟโลโครมต่างชนิดกันได้มันภาพภาพหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายสีตามตามชนิดของโฟโลโครมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในการใช้วินิจฉัยโรคก็ได้นะครับหรือว่าใช้ในการศึกษาโครงสร้างของเซลล์นะครับนะซึ่งโรคที่ใช้ในการวินิจฉัยก็คือจะเป็นสมองอย่างก็จะเป็นโรคที่อาจจะมีการจับกันระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีเนี่ยอยู่ภายในร่างกายนะครับเพราะว่าเกิดความมีปกติจากภูมิคุ้มกันเราเนี่ยทำให้สร้างแอนติบอดีอาจจะเป็นแอนติบอดีต่อเอ่อแอนติเจนของตัวเองนะครับแทนที่จะไปสร้างต่อแอนติเจนของเชื้อโรคอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับเอ่ออันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นกล้องสเตอริโอไมโครสโคปนะครับเวลาเราเใช้สเปซิเมนเนี่ยก็จะวางบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่งลงไปตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ชิ้นต่างๆนะครับอันแรกนะครับภาพนี้ก็คือเวทเมาส์ของโปรโตซัวนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าตัวโปรตีนโซมันใสก็คือเวทเมาส์คือตัวอย่างสดไม่ผ่านการย้อมนะครับก็จะเห็นว่ามันใสซึ่งเทคนิคการมองให้เห็นก็คือต้องใช้ปรับแดแฟมไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้ก็คือใช้ไลท์ไมโครสโคปธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของบัตเมียมาสเมียก็จะเห็นว่าเออตัวสีแดงก็คือเมล็ดแดงเต็มไปหมดแล้วตัวใหญ่ๆนิดนึงซึ่งออกเป็นสีม่วงเนี่ยคือเมล็ดขาวนะครับตัวนี้ก็จะเอาเลือดที่จ่อมาเนี่ยมาสเมียหรือมาป้ายลงบนสไลด์นะครับแล้วก็ไปย้อมส่วนใหญ่สีที่ย้อมก็คือใช้ไรสเตนนะครับก็จะเออเมล็ดเลือดต่างๆก็จะติดสีแล้วก็ามาดูภายใต้กล้องไลท์ไมโครสโคปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมมันมีเมล็ดขาวเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับและเส้นๆนี้คืออะไรทําไมต้องมีเมล็ดขาวเยอะขนาดนี้ตัวนี้ก็น่าจะมาจากอาจจะเป็นหนองนะครับซึ่งหนองก็จะเป็นบริเวณที่เออมีมีเมล็ดขาวมาอยู่เออรวมตัวกันอยู่เยอะเพื่อที่จะจัดการกับเชื้อโรคเชื้อโรคที่ว่านี้ก็คือเส้นๆตรงนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นแบคทีเรียนะครับซึ่งก่อโรคแอนทรักนะครับโรคบัวบ้านั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้มาจากเออไลน์ไมโครสโคปเหมือนกันซึ่งก่อนที่แบคทีเรียจะเห็นว่าเป็นสีเอ่อออกน้ําเงินตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้การย้อมนะครับซึ่งสีที่ใช้การย้อมเอ่อการย้อมแบคทีเรียก็จะเป็นแกรมสเตนนะครับส่วนภาพนี้นะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันต่างไปจากจากสามกลุ่มนี้สามกลุ่มนี้เป็นเอ่อไบรท์ฟิลไมโครสโคป
ก็คือเป็นไลฟ์ไมโครสโคปแบบทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้ก็มาจากไลฟ์ไมโครสโคปเหมือนกันแต่ว่าเป็นดาร์กฟิลก็จะเห็นว่าพื้นหลังเป็นสีดำเลยเห็นไหมแล้วตัวโครงสร้างตรงนี้คืออะไรก็คือชิปพานิมาพาริดูมนะครับก็คือแบคทีเรียตัวที่ก่อให้เกิดโรคซีฟรีนะครับถ้ามองลงไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวมันมีลักษณะเป็นเกลียวนะครับขึ้นอยู่ในกลุ่มสไปโรคีดนะซึ่งตัวที่พนทิพนิมาฮาริดุมเนี่ยสายมันเล็กมากนะครับเวลาย้อมแกลมเหมือนการย้อมแบคทีเรียทั่วไปเนี่ยมันจะย้อมติดไม่ค่อยดีนะครับเขาเลยใช้ดาร์กฟิลในการดูแทนนะส่วนตัวนี้พื้นหลังคล้ายๆดาร์กฟิลเลยเป็นสีมืดจะจะเห็นว่าเออจะเห็นเซลล์พวกนี้มีการติดสีนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นฟูเรเซนไมโครสโคปนะครับสีที่ติดก็เห็นจะเห็นมีสามสีมันก็น่าจะเออมีการใช้ฟูโรโคมเนี่ยอย่างน้อยสามสามตัวนะครับก็จะมีบริเวณที่เป็นสีน้ำเงินคือจะติดนิวเคลียสนะครับบริเวณที่เป็นสีเอ่อออกส้มส้มก็จะติดบริเวณรอบๆนิวเคลียสแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะติดเอ่อบริเวณส่วนรอบนอกของเซลล์นะครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นฟลอเรสเซนต์ไมโครสโคมเนี่ยก็พื้นหลังก็จะเป็นสีมืดเหมือนกันเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแล้วก็สีที่ด้านตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อสีแจ่มๆหน่อยดูออกว่ามันมีการแบบคล้ายๆเรืองแสงนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเอ่อฟลอเรสเซนต์ไมโครสโคปส่วนภาพนี้ก็คือเป็นเอ่อขยายหัวของแมลงวันนะครับก็จะเห็นโครงสร้างที่เป็นตาเป็นหนวดอะไรพวกนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งภาพที่ได้ตรงนี้ก็คือได้มาจากกล้องเอ่อสเตอริโอไมโครสโคปนั่นเองนะอ่ะพอเรามีความรู้เกี่ยวกับกล้องจอไทชนิดต่างๆแล้วก็กลับมาดูตัวโจทย์นะครับถ้าถามว่าเนี่ยช้อยหนึ่งช้อยสี่เนี่ยวิธีเนี้ยเหมาะสมกับกล้องจุลทาชนิดที่เลือกมาหรือเปล่านะครับอันแรกเตรียมตัวอย่างสดของตัวโซ่ใช้กล้องจุลทาแบบใช้แสงถูกไหมถูกเลยข้อนี้ตอบข้อนี้เลยนะครับอ่าแล้วมาดูข้อต่อมาผิดตรงไหนข้อสองผ้าตัดขวางรังไข่พืชดอกเพื่อศึกษาสถานวิทยาใช้กล้องจอมือจริงปะไม่จริงร่างไข่ปกติตาเปล่าเห็นไหมก็พอเห็นแต่ถ้าต้องการศึกษารูปร่างหรือสันทานวิทยาให้ชัดชื่นต้องใช้ลายต้องใช้สเตอริโอนะครับช้อยสามเอ่อเกลี่ยบางหรือสเมียจุลินทรีย์บนสไลด์ด้วยกล้องสเตอริโอไมโครสโคปปกติสเตอริโอไมโครสโคปกำลังขยายน้อยกว่าหนึ่งถูกไหมครับจุลินทรีย์เนี่ยมันเล็กอยู่แล้วปกติเราไม่เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาจุลินทรีย์ไปดูเซอร์โอมโครสโคปก็จะเห็นแต่สไลด์ไม่เห็นตัวตัวแบคทีเรียนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างที่บอกไปภาพเสมียของจุลินทรีย์เนี่ยหรือภาพเนี้ยใช้ไลน์ใช้ไลน์ไมโครสโคปนะครับอันนี้ต้องใช้ไลน์ไมโครสโคปส่วนเซอร์โอมโครสโคปคือใช้ในกรณีของชอยชอยสอบมาตรีนี้ใช้สี่เกลียบางของเซเมเลียหรือว่าบลัสเมียส่องด้วยกล้องฟลอเรสเซนต์ต้องไหมไม่ต้องเพราะว่าเออไลท์ไมโครสโคปธรรมดาก็เห็นแล้วนะครับแต่ว่าต้องมีการยอมเพิ่มนะครับมันต้องมีใช้ไลท์ไมโครสโคปเห็นไหมว่าไลท์ไมโครสโคปเนี่ยคอมมอนเนาะสี่ช้อยสามช้อยปาเข้าไปใช้ไลท์ไมโครสโคปก็พอแล้วนะครับพวกเทคนิคแปลกๆเช่นดาร์กฟิลหรือไม่ก็เอ่อฟลอเรสเซนต์ไมโครสโคปเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เอ่อจำเพาะนะครับซึ่งแ a บหรือว่าห้องปฏิบัติการเอ่อที่มีเนี่ยก็ต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่เอ่อศึกษาด้านนั้นจริงๆนะครับด้านที่เกี่ยวข้องกับกล้องจุลทรรศน์ตัวนั้นจริงๆเพราะปกติแล้วก็เอ่อไลท์ไมโครสโคปเนี่ยคอมมอนใช้เยอะกว่านะครับก็จะจบสำหรับข้อหนึ่งนะครับสโครงสร้างใดในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมอาหารและการสะสมสารพิษตามลำดับ 1. ลิโคพานและไลโซโซม 2. ฟูดแบคทีโอและไลโซโซม 
3 full vacuo และ s a p a c u o หรือ4 l e u c o p l a s และ s a p a c u o ก็คือตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าออแกเนลที่มีในใช้ทั้งหมดนะครับก็คือ l e u c o p l a s l y s o s o m full vacuo แล้วก็ s a p a c u o เนี่ยมีหน้าที่อย่างไรนะครับจึงจะสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้นะครับเราก็มาดูไปทีละตัวนะอันแรกคือ l e u c o p l a s หรือใช้คำว่าเรียวโคพลาสติกก็ได้นะครับเรียวโคพลาสติกก็จะเป็นตัวเม็ดสีขาวนะครับเอ่อพราะเอ่อจากชื่อนี้ก็รู้นะครับเพราะว่ามันมีคำว่าเรียวโคอยู่เรียวโคแปลว่าขาวก็จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บแป้งนะครับซึ่งแป้งที่เก็บเนี่ยก็จะเอ่อเป็นอะมิโลสหรือว่าเป็นอะมิโลเพคตินก็ได้ถ้าไมโลสก็จะเกิดจากกลูโคสมาต่อต่อกันแบบไม่แตกกิ่งแต่ว่าอะมิโลเพคตินเนี่ยก็จะมีการแตกกิ่งนะครับซึ่งสามารถเก็บเอ่อพอลิเมอร์ของกลูโคสได้เพราะว่าถ้ามันเป็นโพลิแซคคาไรแล้วเนี่ยมันจะไม่ละลายน้ําถ้าเก็บแบบเป็นกลูโคสมันเก็บไม่ได้เพราะว่ามันจะละลายน้ํานะครับมันไม่ละเอ่อในกรณีมันไม่ละลายน้ําก็สามารถรวมตัวกันนะครับได้ซึ่งลิวโคพาสเนี่ยก็จะพบมากที่ราดลมหรือไม่ก็หัวใต้ดินซึ่งเป็นตำแหน่งที่เก็บอาหารของพืชนะครับซึ่งลิวโคพาสเนี่ยหรือลิวโคพาสติดมันเป็นสมาชิกหนึ่งของกลุ่มพลาสติกนะซึ่งพลาสติกตรงนี้พบในสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชจากสาหร่ายนะครับก็คือมีหนึ่งลิโคพลาสติกสองก็คือคอโลพลาสหรือคอโลพลาสติกคอโลพลาสก็จะเป็นเอ่ออาร์แกเนลที่ใช้ในการที่เป็นที่ให้เกิดการสะคอแสงเพราะมันมีพิกเมนต์นะครับที่เป็นสีเขียวคือคอลอฟิลทำให้คอโลพลาสเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับซึ่งลักษณะของคอโลพาสนะครับมันจะมี DNA ที่เป็นซุปราดีเอ็นเป็นของตัวเองมีไรโบโซมเป็นของตัวเองซึ่งไรโบโซมในคอโลพาสเพราะว่าเป็นไรโบโซมที่มีขนาด 70S นะครับแล้วก็สามารถเรพิเคชันได้อย่างอิสระรวมถึงถูกกับยังโดยแอนติบิโอติกทำให้คอโลพาสเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นโปรคาริโอตมาก่อนนะครับเป็นโปรคาริโอตที่เอ่อพเอิญเข้าไปอยู่ในโปรคาริโอตอีกตัวแล้วเอ่อสามารถให้พลังงานหรือว่าสามารถสังเคราะห์แสงเพื่อให้อาหารแก่อีกเซลล์หนึ่งได้ก็เลยสามารถอยู่ด้วยกันรอดได้กลายเป็นวิวัฒนาการกลายเป็นคอลอพาสขึ้นมานะครับส่วนพาสติอย่างที่สามก็คือโครโมพาสโครโมก็แปลว่าสีนะครับก็จะเป็นพลาสติกที่ใช้เก็บรองคาวัตถุหรือพิกเมนต์สีอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สีเขียวก็สีขาวยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นสีแดงสีส้มสีชมพูสีเหลืองอะไรเนี่ยซึ่งโครโมพาสเนื่องจากมันเป็นที่เก็บพิกเมนต์สีต่างๆเนี่ยก็จะพบในดอกไม้นะครับอันนี้ก็จะจบในส่วนของที่เป็นพลาสติกนะตัวต่อไปก็คือแบคทีโอนะครับแบคทีโอก็เป็นอะไรที่ใช้ในการเก็บสารนะครับ
ซึ่งแมคโครจำเป็นลักษณะคล้ายถุงมีมีเยื่อคุ้มหนึ่งชั้นรูปร่างไม่แน่นอนอาจจะเป็นกลมรีหรือว่าเรียวยาวก็ได้ขนาดก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่เก็บว่าเก็บได้มากหรือเก็บได้น้อยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ชนิดย่อยอันแรกคือแซบแบคิโอลในกรณีถ้าเอ่ออยู่บริเวณกลางเซลล์เนี่ยใช้คำว่าเซนทรัลแบคิโอลก็ได้แซลล์พืจะมีขนาดใหญ่มากในพืชแล้วก็ถ้ามองเข้าไปในเซลล์พืชเนี่ยจะเป็นอะไรที่เด่นอยู่กลางเซลล์เลยนะครับลักษณะรูปร่างเอ่อก็จะออกเป็นรีนะครับกลมรีมีเยื่อหุ้มที่เรียกว่าโทนโอพลาสความสัมพันธ์ของมันก็คือใช้เก็บน้ำนะครับซึ่งถ้ามีน้ำในเซลล์มากเนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ในแซบแบคทีโอนะครับทำให้เออเทอร์เกอร์เพเชอร์เนี่ยสูงก็จะเหมือนแบบเซลล์เนี่ยมีความมีเพเชอร์ภายในหรือว่ามีมีมีความตึงตรงนี้อยู่เยอะนะครับก็จะช่วยซัพพอร์ตต้นไม้ได้นะครับซึ่งสำคัญในพืชลมลุกในกรณีของพืชยืนต้นเนี่ยไม่ต้องอาศัยการซัพพอร์ตโดยใช้เทอร์เกอร์เพเชอร์นะครับก็คือเพราะว่าพืชยืนต้นเนี่ยเปลือกมันมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอาศัยน้ำช่วยพอมีน้ำเก็บเข้ามาสารพิษหรือว่าเออของเสียต่างๆเนี่ยก็จะละลายอยู่ในน้ำเข้ามาด้วยทำให้อีกในหนึ่งก็คือเป็นที่เก็บของเสียสารพิษต่างๆนะครับอันนี้คือซาบาคิโออีกชนิดหนึ่งก็คือฟูดแบคทีโอฟูดแบคทีโออีกชื่อหนึ่งก็คือฟาโกโซมก็จะเป็นถุงที่เกิดจากกระบวนการฟาโกไซโตซิสฟาโกไซโตซิสก็เป็นวิธีนำสารเข้าเซลล์นะครับโดยการขมือก็คือตัวเซลล์เนี่ยมันจะยื่นสุดโอปอดหรือสุดโอปอดเทียมหรือว่าเท้าเทียมเนี่ยออกไปล้อมรอบอาหารแล้วก็จะหวังเข้ามากลายเป็นช่องว่างซึ่งมีเจมเบนล้อมรอบตัวนี้ก็คือฟูดแบคทีโอพอฟูดแบคทีโอเข้ามาแล้วก็จะมีการปล่อยไลโซโซมซึ่งมาในไลโซโซมก็จะมีน้ำย่อยนะครับย่อยพวกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันเพื่อที่จะสลายคอนเทนต์ที่อยู่ในฟาโกโซมนะครับแล้วถ้าเหลืออาก,ก็จะมีการขับปลาคืนออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับก็คือส่วนที่ไม่สามารถย่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากผสมก็จะเป็นถุงที่มีอาหารอยู่แต่ว่านำเข้ามาแล้วเพื่อที่จะสลายนะครับไม่ไม่ได้แบบเป็นแหล่งที่เก็บอาหารนั้นไว้ใช้ต่อนะครับคือเป็นแหล่งที่มีการย่อยนะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคือเซ็นทรัลเออคือคอนแทคไทแบคทีโอนะครับซึ่งไม่มีในช้อยแต่ว่าไหนๆพูดเรื่องแบคทีโอแล้วก็พูดไปเลยเอ่อรูปนี้ก็จะเป็นรูปของคอนแทคไทแบคทีโอจะเป็นไขดาวนะครับซึ่งคอนแทคไทแบคทีโอมีความสําคัญต่อปตัวส่วนน้ําจืดอย่างพวกอะมีบ้าหรือพาราเมเซียม
พราะว่าการที่โปรโตโซวเหล่านี้อยู่ในน้ำจืดแสดงว่าสารละเออความไม่พ้นของสารละลายภายในเซลล์ของมันเนี่ยย่อมมากกว่าความไม่พ้นสารละลายของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นน้ําก็จะมีการออสโมซิสจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่เซลล์มันมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามันไม่มีกลไกควบคุมน้ําส่วนเกินเนี่ยเซลล์มันก็จะบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นเพราะน้ํามากขึ้นความดันในเซลล์ก็สูงขึ้นอาจจะแตกตายได้นะครับมันก็ต้องมีคอนเทนต์แบคทีโอซึ่งเป็นแหล่งรับน้ําชั่วคราวนะครับน้ําที่ออสโมซิสเข้ามาในเซลล์เนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้ที่คอนเทนต์แบคทีโอแล้วถ้าคอนเทนต์แบคทีโอสะสมน้ํามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยจนเต็มมันก็จะมีการเปิดรูของคอนเทนต์แบคทีโอแล้วก็จะมีการบีบตัวของคอนเทนต์แบคทีโอเนี่ยเพื่อที่จะขับน้ําออกไปสุดท้ายแล้วคอนเทนต์แบคทีโอจะมีน้ำน้อยลงมันก็เลยฟีบนะครับจนว่าเป็น empty vacuole แล้วจากนั้นก็มันก็วนรอบใหม่วนวัดจากใหม่เพราะว่าน้ำมัน osmosis เข้ามาเสมอๆนะครับตัวช่องเนี่ยก็จะรับน้ำส่วนเกินที่เข้ามาในเซลล์มาจากเซลล์ประซึมเอ่อ,อช่องก็คือเอฉกแฉกพวกนี้นะครับเป็นคานาลน้ำมันก็เข้าผ่านคานาลแล้วก็มาส่งไว้ตรงเอ่อ vacuole ตรงกลมๆตรงกลางนะครับไวโครมันก็เต็มก็เหมือนเดิมก็คือขับออกเอ่อมีการเปิดรูของไวโครโอมีการหดตัวของไวโครโอแล้วก็ไล่น้ําออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อวัฏจักรของการทำงานของคอนเทนต์แบคทีโอนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันนะอันนี้คือคอนแทกชายไวโครโอมาจากคำว่าคอนแทกคือเป็นคอนแทกเออเป็นไวโครที่สามารถหดได้ครับหดตัวตรงนี้คือทําให้ไล่น้ําออกส่วนภาพนี้เป็นภาพของเอ่อฟูดไวโครโอนะครับฟูดไวโครโอซึ่งตัวเอ่อเซลล์ตรงนี้คือพารามิสเอ่ออาจจะเป็นเซลล์หนึ่งซึ่งรับตัวเซลล์หรือว่าอาหารตรงนี้เข้ามานะครับหลังจากนั้นก็จะมีการฟิลรวมกับไลโซโซมนะครับเอนไซม์ไลโซโซมมันก็จะไปย่อยอาหารเหลือเป็นเศษอาหารก็จะถูกขับออกมานะครับอันนี้คือฟูดแบคทีโอส่วนรูปนี้เป็นเซลล์พืชเซลล์พืชลักษณะเด่นของมันก็คือจะเป็นเซลล์ที่เหลี่ยมๆนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นอย่างที่2ก็คือตรงกลางของเซลล์เป็นไงใช่หรือเคียดปะไม่ใช่มันเป็นแซบแบคทีโอนะครับถ้ามันอยู่กลางเซลล์แบบนี้อันนี้ก็ต้องเป็นเซนทรัลแบคทีโอนะครับซึ่งใช้ในการเก็บน้ำแล้วก็สะสมของเสียการเก็บน้ำของแซมไวโครจะช่วยในการเพิ่มเทอร์เกอร์เพรสเชอร์ทำให้ช่วยสปอร์ตต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชลมลุกได้นะครับอันนี้คือ3ชนิดแวคิโอนะเรากลับมาที่โจทย์นะครับเขาถามว่าโครงสร้างใดเกี่ยวกับการสะสมอาหารและการสะสมพิษสังเกตเขาใช้คาว่าสะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะสมอาหารถ้าพิจารณาถ้าดูผ่านผ่านเนี่ยฟูลแบคทีโอกับเลโคพาร์เลโคพาร์ไม่กินมันสะสมอะไรนะสะสมแป้งใช่ปะ่ะส่วนฟูลแบคทีโออ่ะก็คือเป็นที่พักอาหารที่จะที่เพิ่งเข้าเซลล์มานะครับแสดว่าอะไรมันเป็นการสะสมมากกว่ากันสะสมก็คือเอ่อเก็บไว้ใช้ก็คือมีเวลาที่ก็คือต้องเก็บไว้ในเซลล์เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยที่โครงสร้างมันยังเหมือนเดิมมันถ้าเทียบบิวโคพาร์กับฟูบิโคก็ควรจะเลือกอะไรมากกว่ากันหรือควรเลือกบิวโคพาร์นะครับมันใช้สองกับใช้สามเนี่ยตัดออกไปเพราะฟูบิโคเนี่ยคล้ายๆเป็นที่นำอาหารเข้ามาแต่สักพักมันก็ต้องไปฟิลไปโซโซฟูบิโคก็จะหายไปนะครับเพราะมันเกิดการย่อยบริเวณนั้นแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการขับตัวไวโครเสร็จที่มีเศษซากที่เหลือเนี่ยออกไปนะก็คือเอากากที่ไม่ย่อยเนี่ยออกไปส่วนคำถามที่สองก็คือสะสมสารพิษคืออะไรแซมไวโครหรือไลโซโซมไลโซโซมมันเกี่ยวข้องกับการย่อยย่อยอะไรย่อยฟูดไวโครโอคือย่อยอาหารที่อยู่ในฟูดไวโครที่มันอัดเทเข้ามาถูกไหมครับอะไรจะสมไม่เกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวกับสะสมสารพิษคือแซฟไวคิโอนะครับมันข้อนี้ตอบข้อ4นะ
อันนี้ก็คือ,อโจทย์ข้อนี้ก็คืออยากให้เรารู้เรื่องของแวคิวลกับชนิดของพลาสติกนะคะขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD o f f s c h o o l